スタートしました揃いました11頭3番パンサラッサ好スタートですまずはホームストレッチ先行争いで3番パンサラッサが先頭に飛び出しましたリードを早くも2馬身3馬身と取ります追って6番ウィンカーネリアン2番手先頭に接近11番ディビナシオンも上がっていきます10番オーソリティ4番手内並んで4番オーロアドーネその後のグループに8番ワークや9番新たその後ろ1番の里のフラッグ中段ですややバラけ気味に11頭1コーナーをカーブしていきました前は2頭並んできましたパンサラッサをかわして6番ウィンカーネリアン花を叩きました2コーナーでリードを1馬身半2馬身取ってウィンカーネリアン先頭パンサラッサ控えて2番手外から11番ディビナシオンが2番手に上がっていきましたやや口を割っているか向こう上面に入ります前3頭から5馬身空いた4番手単独4番オーロアドーネその後10番オーソリティ5番手です向こう上面中ほどへオレンジの帽子2頭9番新た8番ワーケア並んで追走で前半の 1000m1 分1秒1と計測されました七枠両頭の後ろを追走する1番の里のフラッグですここは先頭との差は12、3馬身2番のエンリミオンが内並んでいきます3コーナーカーブあとは5番のブラックホールが後方から2投目800を切って7番名称菩薩が最後方です3コーナーのカーブに入ります前が固まってきました6番ウィンカーネリアン先頭ですが外から4番オーロアドーネそして11番ディビナシオンと前は3頭1段その後10番のオーソリティが現在4番手ほとんど差がなく外から動いた1番里のフラッグそして5番ブラックホールも上がっていくその後ろまだ足を溜めている8番のワークや横に広がって4コーナーカーブから直線へ馬場の3分どころ1番里のフラッグが先頭に変わりました里のフラッグ先頭内から4番オールワードーネ200を切って坂を上るあとは8番ワーケア10番オーソリティも内から伸びてその後は5番のブラックホールです先頭1番の里のフラッグ抜けた追ってきた8番のワーケア2番手に上がる10番のオーソリティ食い下がって外は5番のブラックホール里のフラッグ5輪1番の里のフラッグ武豊騎手名前が変わって初年度弥生賞ディープインパクト記念を武豊騎手ディープインパクト3区の里のフラッグが制しました。